ኢትዮጵያና ገብስ በአሜሪካ የሚያደርጉት ውይይት ወይስ ድርድር ስለ ጉዳዩ ዝርዝር መረጃ ይዘናል የውጪ ጉዳይ ሚኒስትርም የሰጠው መግለጫ አካተናል ጃዋር መሐመድ በመንግስት የሚደረግ ለጥበቃ ሊነሳ እንደሚችል ተናግሯል ለምን የዚህንም ዝርዝር አካተናል የተጎጂ ቤተሰቦችን ከማጽናናት ይልቅ ጣፋት አድራሾቹን እያባበሉ ነው የሚባሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለውይይት በሄዱበት ከፍተኛ ተቃውሞ ገጥሟቸዋል የት በማንስ ተቃውሞ ደረሰባቸው ሌላኛው ረሰ ጉዳያችን ነው ቀይ መስመር ተጥሷል ብለዋል ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የሰሜን አሜሪካ ኢትዮጵያውያን የስፖርትና ባህል ፌዴሬሽን ወክታዊ ሀገራዊ ሁኔታን አስመልክቶ መግለጫ አውጥቷል በአሜሪካ ለበጓራጎትነት የሚውል የሩጫ መራሐ ገብር ሊከናወን መሆኑንም ሳምተናል ሻለቃ አትሌት ኃይለ ገብረስላሴ ፌስቡክ ሊከስ መሆኑ ተሰምቷል ምክንያቱ ምን ይሆን ሌላኛው በዝርዝር የምንመለከተው ጉዳያችን ነው ጸረሽብር ጉም በተመለከተ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር በአምነስቲ ኢንተርናሽናል ተተችቷል ተናስተልን ይህ የዩቲዩብ ታይምስ የለቱ ዜና ነው ስለምትከታተሉን ከልብና መሰግናለን አይ መስመር ተጥሷል ብለዋል ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ለሀገርና ለህزب ጥቅም ሲባል እና ሰምሮውና ለና ከብሮ የሚገባ አይ መስመር ተጥሷል ነው ያሉት የፌደሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ፕሬዝዳንቷ በትዊተር ገጻቸው እንዳሰፈሩት ለሀገርና ለህزب ጥቅም ሲባል ለና ሰምሮ የሚገባ አይ መስመር መጣሱን ገልጾ ሀገራችንን ካንጃ በበባት ክፍዋ ደጋ ለማዳን ሁላችንም ሚና አለን ብለዋል የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ የበኩላቸውንም መወጣት እንዳለባቸው ገልጿል ፕሬዝዳንቷ ሁሉም አይ መስመር መጣስ በተም እንዲልም ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል በጎንደርና ባህር ዳር ለሚገነቡ ሁለት ታዳሪ ትምህርት ቤቶች የገቢ ማስገኛ ይቆዳና ላይ ሩጫ የፊታችን ቅዳሜ በተለያዩ የአሜሪካ ከተሞች ሊካሄድ መሆኑ ተገለጸ የፊታችን ቅዳሜ ጥቅም 22 ቀን 2012 ዓ.ም ምህረት በተለያዩ የአሜሪካ ግዛቶች የሚካሄደውን የ5 ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ ሩጫ ያዘጋጀው ወንፈል የተሰኘ የተራዶ ድርጅት ነው ሩጫው የተዘጋጀበት ዓላማ ድርጅቱ በአማራ ክልል ጎንደርና ባህር ዳር ለሚያስገነባቸው የሁለተኛ ደረጃ ዳሪ ትምህርት ቤቶች ገቢ ለማሰባሰብ መሆኑንም የድርጅቱ ገንዘብ ያሽ ዶክተር ዲንገስ ይግዛው በስልክ ተናግሯል ሲል ያማራ ብዙን መገናኛ ድርጅት ዘግቧል የጎዳና ላይ ሩጫው ኮዋሽንግተን ዲሲ በተጨማሪ በሳን ሆዜ በቺካጎ በአትላንታ በሲያትል በሎስ አንጀለስ በሳክራመንቶ እና በሌሎች ከተሞችም በተመሳሳይ ቀን የሚደረግ ይሆናል ወደፊትም በተለያዩ የአሜሪካና የአውሮፓ ከተሞች በማስፋት ገብ የማሰባሰብ መራሐ ግብሩ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ዶክተር ዲንገስ አስተውቀዋል በተለያዩ ከተሞች በሚደረገው የጎዳና ላይ ሩጫ 100000 አሜሪካን ዶላር ይሰበሰባል ተብሎ ይተበቃል በገብ የማስገኛ መራሐ ግብሩ ላይ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ዋና ጻፊ አቶ ቢልሌ መቆያ አትሌት ሻለቃ ኃይለ ገብረስላሴ ሻለቃ ደራርቱ ቱሉ የቀድሞ የኢትዮጵያ አገር ኳስ በየራይ ቡድን አሰልጣኝ ሰውነት ቢሻው ባላአብቶችና ሌሎች ተጋባጅ እንግዶች የሚገኛሉ ተብሎ እንደሚተበክ ነው ዶክተር ዲንገስ የተናገሩት ወንፈል በአሜሪካ ካሊፎርኒያ ህጋዊ ውቅና አግኝቶ የተንከሳቀሰ ያለ የተራዶ ድርጅት ነው ከተመሰረተው ሁለት አመታትን ያስቆጠረው በጓድራጎ ድርጅቱ በባህር ዳርና በጎንደር የሁለተኛ ደረጃ አዳሪ ትምህርት ቤቶችን ለመገንባት በ2011 ዓ.ም ምህረት ከክልሉ ትምህርት ቢሮ እና ከአልማ ጋር ሰመመነ ተፈራርሞ ነበር የሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያን የስፖርት እና ባህል ፌዴሬሽን በኢትዮጵያ ሰሞኑ የደረሰውን አሳዛኝ ሁኔታ አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል መግለጫውም የሚከተለ ይሆናል በሀገራችን ኢትዮጵያ በሚኖሩ ሰላማዊ ዜጎቻችን ላይ የደረሰ ያለውን ማንኛውንም አይነት ኢሰባዊና ጸያፊ ድርጊት የሰሜን አሜሪካ የስፖርት እና ባህል ፌዴሬሽን አጥብቆ ይቃወማል በጥላቸው የተሞሉ ጽንፈኞችና አሸባሪዎች ለዘመናት በመከባበርና በፍቅር በአንድነት ሲኖር የቆዩትን እትማማችና ወንድማማች የኢትዮጵያ ዜጎች በአሰቶሬ ለማጣላት እና ለማለያየት የሚደክሙት የህزب መገናኛ ድርጅቶችንና የፖለቲካ ተቋማትን እንዲሁም ግለሰቦችን ማህበራችን አጥብቆ ይቃወማል የኢትዮጵያ አንድነት ሰላምና በልጽግና የዜጎችም እኩልነት ከግል ጥቅማቸው ጋር የተጋጨባቸው የኢትዮጵያ አንድነት ለመናድ የሚሞክሩትን ሁሉ ማህበራችን አጥብቆ ይቃወማል በሰላም ወዳዱና እንግዳ መቀበል ልዩ ጌጡ በሆነው ኢትዮጵያዊ ወጎኖቻችን ላይ በደረሰው በደል የህይወት የነብረት ጥፋትና መፈናቀል ልባችን ተሰብሯል የተጎጂ ቤተሰቦች በእያሉበት ስፍራ መጽናናቱን ፈጣሪ እንዲያበዛላቸው ዘወትር በጸሎታቸውና ሰባቸዋለን በሃዘናቸው አዝነናል ጽንፈኞችና አሸባሪዎች ከእኩይ ተግባራቸው እንድትቆጠቡ ያሳሰብን የኢትዮጵያ መንግስትም ለሰላማዊ ህዝብ ዘብ እንዲቆምለት በአክብሮትን ጠይቃለን መንግስት እነዚህን ወንጀለኞች ለፍርድ እንዲያቀርብና ለተጠቂ ዜጎች አስፈላጊው ጥበቃ እንዲደረግላቸውም ጥሪ እናቀርባለን በሀገራችን ኢትዮጵያ ፌዴሬሽናችን ተስፋ ይቆርጥም ይላል የሰሜን አሜሪካን የኢትዮጵያውያን የስፖርትና ባህል ፌዴሬሽን መረጃውን ያገኘ ነው ከአዲስ ድምጽ ሬዲዮ ጋዜጠኛ አበበ በለው ነው 
ኢትዮጵያና ገብጽ በአሜሪካ ለውይይት እንጂ ለድርድር አይገናኙም ተብሏል የታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታን በሚመለከት ገብጽ አሜሪካ ታደራደረን በሚል ያቀረበችውን ሐሳብ ኢትዮጵያ ለቀበል ማለቷ የሚታወስ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አል ሲሲ ከቀናት በፊት በሩሲያ ሶቺ መገናኘታቸውን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በህዳሴው ግድብ ግንባታ ላይ በሚደረጉ ውይይቶች ላይ ሶስተኛው ገም ቢገባ ምንም ችግር እንደሌለው ገልጸው ነበር አሜሪካም ሩሲያም የማደራደር ፍላጎት እንዳላቸው እና ርግጥ ለኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን የአሜሪካ የንግድ ሚኒስትር ባቀረበላቸው ግብዣ መሰረት የሶስቱ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ዳር ላይ በአሜሪካ ለመገናኘት መስማማታቸውን ነገር ግን ለድርድር ሳይሆን ለውይይት ብቻ እንደሆነ ምንጮች ይገልጻሉ ሲል የቢቢሲ አማርኛ ዘገባ አትቷል የኢትዮጵያና የግብጽ መሪዎች የቴክኒካል ስብሰባው እንዲቀጥል ተስማምተዋል የኢትዮጵያ አቋም አሁንም የድርድር ነገር ገና ነው የሚል እንደሆነ ምንጮች ነገሩን ሲል ነው ቢቢሲ ያስነበበው ሁለቱ መሪዎች የቴክኒካል ቲሙ ስራውን ይቀጥላሉ ተልዩነት ካለ እኛ ተገናኝተን እንፈታለን ነው ያሉት ሲሉ ሚያክላሉ እንደ ምንጮቹ ገለጻ ከዲፕሎማሲ አንጻር ያሜሪካን ላወያያቹ ጥያቄ አልቀበልም ማለት ከባድ ስለሚሆን ኢትዮጵያ ከዚህ አንጻር ነገሮችን እንደምታስገዳ አመላክቷል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዛሬ ረፋዱ ላይ ጉዳዩን በማስመልከት መግለጫ የሰጠ ሲሆን የሚኒስተሩ ቃል አቀባይ አቶ ነቢያት ጌታቸው ሶስቱ ሀገራት ለውይይት ዋሽንግተን እንደሚገናኙ አረጋግጧል የፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በዜጋ በፖለቲካ በኢኮኖሚና በዲፕሎማሲ ላይ በማተኮር በኦክታይ ጉዳዮች ላይ በሰጠው መግለጫ የህዳሴ ግድብን በተመለከተ ዩናይትድ ስቴትስ የሶስቱንም ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ለውይይት መጥራቷን ቃል አቀባዩ አቶ ነቢያት ጌታቸው ገልጿል ብሏል የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዘገባ በጅቡቲ ታጁራ እና ኦባክ ያሉ ስደተኞችን ለመመለስ እየተሰራ መሆኑንና እስካሁንም 1221 ዜጎች መመለሳቸውንም አቶ ነቢያት ተናግሯል መንግስት በሊባኖስ ያለውን ሁኔታ እየተከታተለ መሆኑን የተቆሙት አቶ ነቢያት በሀገሪቱ በሚ ኖሩ ኢትዮጵያ ያለ እየደረሰ ያለውን የመብት ተሰተና ጥቃት ለመከላከል እንዲሁም ፍላጎት ያላቸውን ዜጎች ወደ ሀገራቸው ለመመለስ እየተሰራ እንደሆነም ተናግሯል 400 ሺህ ኢትዮጵያውያን ሊባኖስ ውስጥ እንደሚኖሩ የገለጹት ቃል አቀባዩ መንግስት የዜጎቹን ጉዳይ የሚከታተል ወክ ወደ ሀገሪቱ እንደሚለቀም አከለዋል በቤሩት ያለው ቆንጽላ ጄነራል ጉዳዩን እየተከታተለ መሆኑንና በሀገሪቱ ውስጥ በተፈጠረው አለመረጋጋት ምክንያት እስካሁን በኢትዮጵያ ያለ ምንም ችግር አለመረሱን አስተውቀዋል ኢትዮጵያና ሊባኖስ በሥራ ስምርትና በዜጎች መብት ላይ በጋራ ለመስራት እቅድ እንዳላቸው ማቶ ነው ያተናግሯል ሆኖም ባሁን ሰዓት ሊባኖስ ውስጥ መረጋጋት ባለመኖሩ ስምርቱ የዘገየ መሆኑን ገልጿል ነገር ግን ኢትዮ ታይምስ ከዚህ ቀደም ቢቢሲ ንዋብ ያድርጎ የሰራው ዘገባ የሚያመላክተው በሊባኖስ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ዜጎች በቤሩት በሚገኘው ቆንጽላ ጽፈት ቤት ሰራተኞች እንኳን ክብር እንደማይሰጣቸውና እንደሚያመናጭቋቸው ነው በሌላ በኩል ዶክተር ወርቀ ረገበየው የይጋድ ዋና ጻሕፊ እንዲሆኑ የወቅቱ የይጋድ ሊቀ መንበር የሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሐሳብ ማቅረባቸውንም አቶ ነቢያት ገልጿል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጉዳዩ ላይ ከይጋድ አባል ሀገራት ጋር መወያየታቸውንና ውሳኔውን በመጪው የይጋድ ስብሰባ ላይ እንደሚሰጣ ገልጿል የጎሮቤት ሀገር ዲፕሎማቶች ግን በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አማካኝነት ዶክተር ወርቀ ነገበየው የይጋድ ዋና ጻሕፊ እንዲሆኑ ሐሳብ መቅረቡ ትክክለኛ አካሄድ አይደለም የሚል ቅሬታ ሲያቀርቡ ተደምጧል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚገኝበት አምቦ የተቃወሙ ሰልፍ እየተካሄደ መሆኑን ነዋሪዎች መግለጫቸው ተዘግቧል። ይህ ዜና እስከ ተጠናከረበት ሰዓት ድረስ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመከላከያ ሚኒስትሩ አቶ ለማ መገርሳና የዩሮሚያ ምክትል ድረሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በወክታዊ ጉዳዮች ላይ ነዋሪዎችን እያወያዩበት ባለው ያንቦ ከተማ ነው የተቃወሙ ሰልፍ እየተካሄደ ያለው ከመስራቅሻውና ከአካባቢው የተመረጡ ነዋሪዎች ጋር በአበበሽ መታፈሪያ ሆቴል ውይይት እየተካሄደ ሲሆን ከሆቴሉ ቁጥር ግቢ ውጪ እንዲሁም በከተማው ጎዳና ላይ በርካታ የከተማውና የአካባቢው ነዋሪዎች የተቃወሙ ደምጽ እያሰሙ እንደሆነ አንድ ያንቦ ነዋሪ አረጋግጠውልኛል ሲል BBC ዘግቧል ነዋሪው እንደተቀሰት ጣዋት ወደ ሆቴል ቅጥር ግቢ በመግባት በሰብሰባው ላይ ለመሳተፍ የሞከሩ ወጣቶች በመከልከላቸው የተነሳ ውጥረቱ ሊፈጠር ይችላል በከተማው ዋና ጎዳናና በሆቴሉ ዙሪያ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የመከላከያና የኦሮሚያ ፖሊስ አባላት ያሉ ሲሆን ሁኔታውን ለማረጋጋት ጥረት ያደረጉ መሆናቸውንም ሰምተናል በኦሮሚያ ሰሙኑን ተከስቶ በነበረው ተቃሙ በአምቦ ከተማ የ80 አመት አዛውንትን ጨምሮ 6 ሰዎች መሞታቸው ይታወሳል ጠቅላይ ሚኒስትር ራቢ ተላንት ካረር ከተማ ነዋሪዎች ጋር የተወያዩ ሲሆን በተለያዩ የኦሮሚያ ከተሞችም ህዝባዊ ውይይቶችን እያካሄዱ እንደሚገኙ ተዘግቧል
በመንግስት ጥሪ ሀገር ውስጥ ለገቡ ግለሰቦች የሚደረገው ጥበቃ በመንግስት ውሳኔ የተፈጸመ ነው ተብሏል። በውጭ ሀገር ሆኖ በተቃውሞ የራሳቸውን አቋም ሲያራምዱ የነበሩና በመንግስት ጥሪ ሀገር ውስጥ ለገቡ ግለሰቦች ለደንታቸው ሲባል የተደረገላቸው ያለው ልዩ ጥበቃ ከፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ውጪ መሆኑን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አስተውቋል ይላል የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘገባ። ኮሚሽኑ በአዋጁ በተሰጠው ስልጣንና ተግባር ልዩ ጥበቃ የሚያደርግላቸው ሀገርንና ህዝብን ይጠቅማሉ ተብሎ በመንግስት ለተሾ ሙ የሥራ ሐላፊዎች ከውጭ ሀገር ለሚመጡ መሪዎች የክብር እንግዶች መሆኑን አመላክቷል በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የሕግ ባለሙያ ኮማንደር ፋሲል አሻግሬ እንደገለጹት አክቲቪስት ጃዋር መሐመድን ጨምሮ መንግስት ባደረገው ጥሪ መሰረት ሀገር ውስጥ ሆነው ለሀገር የሚጠቅም ሥራ ለመስራት ተስማምተው ይገቡ እንደመሆናቸው ለደረነታቸው ሲባል ይደረግላቸው የነበረው ጥበቃ ከፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ አፈጻጸም ውጪ ነው በግ የተጣለ ግዴታ የለም በመንግስት ውሳኔ ተፈጸመ ነው ተብሏል አክቲቪስት ጃዋር ሀገር ውስጥ ሲገባ በደጋፊ እንዳለ ሁሉ ተቃዋሚም ሊኖር ይችላል በሚል ለደንነቱ ሲባል ተበቃ እንደተደረገለት የተቆሙት ኮማንደር ፋሲል በሀገሪቱ üst ለጀዋር ስጋት የሚሆን ነገር የለም ተብሎ ከታሰበም ተበቃው በማንኛውም ጊዜ ሊነሳ እንደሚችል ገልጿል ተበቃው ሊነሳ የሚችልበትን ሁኔታም ሲያስረዱ ተበቃ ለግለሰብ ሳይሆን ለቦታ በመሆኑ ሐላፊ የቦታ ለውጥ ቢያደርግ ተበቃው ይኖርል ብለዋል ሐላፊው በጥራታ ተገለሎም ተበቃ ሊደረግለት እንደሚችል ተቆመው ተበቃው የሚደረግለት ግለሰቡ በአዋጁ መሰረት በሚያቀርበው ጥያቄና እንደ ፈላጊነቱ እንደሚቀየር አስተውቀዋል በፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ረዳት ጠቅላይ አቃቤ ህግ ማዛ ሃይማኖት ወርቁ የጥበቃዋና ተግባር ወንጀል መከላከል መሆኑን ተቆመው ፖሊስም ሲቋቋም ወንጀልን ቀድሞ መከላከል የተፈጸመው ወንጀል ካለ መርምሮ ለፍርድ ማቅረብ በመሆኑ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ተግባሩን እየተወጣ ነው ብለዋል ፌስቡክን ለማክሰስ ያሰበ መሆኑን አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ተናገረ ሲል ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዘግቧል። ሻለቃ አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ባለፉት አመታት በኢትዮጵያ ውስጥ የሚስተዋሉ የዘጠታ ችግሮች የከፋ ጉዳት እንዲያደርሱ የማህበራዊ የተሰሰር ገጾች በተለይም ፌስቡክ ትልቅ ድርሻ እንደነበረው ገልጿል። የኢትዮጵያ መንግስት ፌስቡክ ያደረሰላለው ጥፋት የማይከስ ከሆነ እኔ መክሰስ ያቀርም ያለው ኃይሌ ሀገር እየተወዳ ነው ህዝብም እየሞተ ነው ብሏል። በጥቂት ቀናት ውስጥ በርካቶች ህይወታቸውን ማጣታቸውን የገለጸ ሲሆን ይህም ፌስቡክ ከን ለመጠየቅ በቂ ነው በማለት ተናግሯል ፌስቡክን ለተገለና ለነጻነት ድምጽ ማሰሚያ አወለናል የሚል ሐሳብ ቢነሳም አላስፈላጊ መስዋዕትነት ሊያስከፍል እንደማይገባና ጥንቃቄ ሊደረግ እንደሚገባ አሳስቧል ማንም ሰው ወሎ አድሮ ለሰራው ጥፋት ከተጠያቂነት አመልጥም ሲል ነው የተናገረው አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ከፌስቡክ ባሻገር ኢትዮጵያ ውስጥ የተከፈቱ ሚዲያዎችም በጥንቃቄ መስራት እንዳለባቸው አሳስቧል በሀገር ውስጥም ሆነ በውጪ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ወደ ደጋፊዎቻቸው የሚያደርሷቸውን መስሎችና ጽሁፎች ላይ ጥንቃቄ አደርጉ እንደሚገባም ገልጿል አትሌት ኃይሌ ሌላ ሀገር የተፈጠሩ እዚ ሀገር እንደተፈጠሩ ሌላ ሀገር የተቆረጡ እጆችና አግሮች እዚ ሀገር እንደተቆረጡ ወይም ሌላ ሀገር የተቃጠሉ ቤቶችና ንብረቶችን እዚ ሀገር እንደተቃጠሉ አድርጎ ለጣጥፎ ማቅረብ አድራጊውን ሰው ኋላ ላይ ዋጋ ያስከፍለዋል ብሏል አሁን ቁጭ ብሎ ቢያይ ነገ ከተጠያቂነት አያመልጥም ሲል በዚህ ተግባር የተሰማሩ አካላት ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አሳስቧል ተብሏል ኢትዮጵያ ጸረሽ ብርሕጉን አላግባ መጠቀም ቀጥላለች ሲል አምነስቲ ኢንተርናሽናል ተቸ በሽብር ተደርጥረው ለወራት ከታሰሩ በኋላ ከሰሳይ መሰረትባቸው 22 የመንግስት ተቻዎች መለቀቃቸው የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጸረሽ ብርሕጉን አላግባ መጠቀም መቀጠላቸውን ያመለክታል ሲል አምነስቲ ኢንተርናሽናል ተችቷል ከተላንት በስቲያ ከቀጥር በኋላ ለተለቀቁት 22 ታሳሪዎች በሰነ 15ቱ የከፍተኛ የፖለቲካና የጦር ኃይል ባለስልጣናት ግድያ በኋላ ከተያዙት ከ200 የሚበልጡ ዜጎች መካከል መሆናቸውንም ነው አምነስቲ ኢንተርናሽናል ተላንትና ባወጣው መግለጫ የተቆመው ከታሳሪዎቹ አብዛኞቹ በይፋ ምንም አይነት ከሰሳይ መሰረትባቸው እንዲሁ መለቀቃቸውን ማመልከቷል ባለማቀፉ የመብተታ ማዋጋሽ ድርጅትና የኢትዮጵያ ጉዳይ ተመራማሪ አቶ ፍሳ ተክሌ ኮራት በኋላ ያለምንም ከስ 22 ተደርጣሪዎች መለቀቃቸው የመንግስት ባለስልጣናት ተቻዮችን በዘፈቀደ ለማሰር ጸረ ሽብር ህጉን አላግባብ መጠቀም የመቀጠላቸው ውጤት ነው ብለዋል ለረጅም ጊዜ ሰር ላይ የነበሩ ፍርድ ሳይቀርቡ ማስረጃ በሌለበት ሁኔታ ነው ታስረው የነበሩት በምን ምክንያት እንደተጠረጠሩም ገልጽ አይደለም ምን አድርገዋል ተብሎ ባልታ ወቀበት ሁኔታ ነበር ታስረው ይቆዩት እናም በስተመጨረሻ አራት ወር ሲያልቅ ነው በመተዋቂያው አብዛኞቹ የተለቀቁት ይህ የሚያሳየው የጸረ ሽብር አዋጁ ላይ ያሉ ክፍተቶች ትችት የሚያቀርቡ ሰዎችን ለማጥቃት እየዋለ መሆኑንና ያም ደግሞ እንደቀጠለ በፊት የሚደረግ እንደነበረ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስልጣን ላይ ከመምጣታቸው በፊት በሽዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በዚያ አዋጅ ሰለባ ነበሩ እሱ ይቀራል በተባለበት ባሁኑ ጊዜ ደግሞ እንደገና የህግ እንደ አዲስ እየተተገበረ ነው ብለዋል 
በዚ ሐሻሚና ከሚገባው በላይ በተለጠጠው ህግ አማካኝነትም በርካቶች አሁንም በየሰር ቤቱ እየተንገላቱ መሆናቸውንም ተመራማሪ ገልጿል አምርስቲ ኢንተርናሽናል የኢትዮጵያ ባለስልጣናት የጸረሽብር ህጉን ካለም አቀፉ የሰባዊ መብት አቋያ የማሻሻል ሰሪያ እንዲያፋጥኑ ጠይቋል ሲል የዘገበው የጀርመን ድምጽ ያማረኛው ክፍል ፕሮግራም ነው